terminar esta vuelta y les muestro la siguiente vuelta que vamos a trabajar con los aumentos. Ahora, ya terminé la vuelta y me regresé hasta llegar a lo que va a ser la parte de la sisa. Ahora, voy a trabajar aquí mi punto, mi pun eh, el motivo de mi puntada, dos cadenas, un punto alto. Ahora recuerden que aquí era nuestro aumento, pues aquí voy a realizar un aumento más. Esto lo vamos a realizar para las tallas extra grandes, para las tallas eh, medianas o tallas chicas no vamos a realizar estos aumentos. Ahora voy a realizar uno más aquí en el centro de las cuatro cadenas, es decir... Dejamos dos cadenas y vamos a realizar nuestro aumento. Dos cadenas y punto alto. Ahora voy a realizar aquí nuevamente un motivo. Dos cadenas y mi motivo. Así. Ahora voy a continuar aquí trabajando normal. Así de esta manera. Y ahora aquí nuevamente. Solo que en la parte de la sisa hice aumentos. Les vuelvo a repetir. Hice 1, 2 y 3 aumentos. Estos tres aumentos es para agrandar lo que va a ser la parte del de abdomen, porque es talla extra grande. Pero si fueran tallas chicas, no vamos a realizar estos aumentos, estos dos de acá. Solo vamos a hacer dos cadenas, en la, en la vuelta de abajo vamos a hacer dos cadenas, eh, nuestros dos puntos altos, dos cadenas y nos pasamos acá. Y ahora en esta vuelta que es de nuestros aumentos, lo único que vamos a realizar es nuestro aumento aquí, este del centro y el que va aquí. Y continuamos normal, es decir que estos dos no existirían. Bien, si fueran tallas chicas, les vuelvo a repetir, pero como es talla extra grande, sí necesitamos hacer los aumentos aquí. Ahora, de esta misma manera que trabajé aquí, vamos a trabajar aquí, en esta siguiente sisa. Bien, yo voy a trabajar esta y voy a hacer dos vueltas para que ustedes vean el trabajo más avanzado. Y al mismo tiempo les voy a mostrar cómo es que vamos a trabajar la manga, si quisieran manga. Y si no, pues nada más hacen un borde bonito. Y ya. Pero pues bien, yo voy a avanzar con dos vueltas más y les voy a mostrar posteriormente cómo queda el trabajo más avanzado y cómo vamos a trabajar nuestra manga. Ya tengo aquí, observen, las tres vueltas que mencioné anteriormente. Recuerden que esta es la vuelta en la que separamos sisa. Y esta es la vuelta donde realizamos nuestros aumentos. Se los voy a mostrar así. Observen. Esta vuelta es donde hicimos la separación de sisa y esta vuelta es donde hicimos nuestros aumentos. Lo voy a ver, abrir un poquito. Si tienen alguna confusión en este momento pueden ponerle pausa al video y darse cuenta más detenidamente, por eso es que estoy abriendo un poquito el tejido para que ustedes puedan apreciarlo más de cerca y poner pausa y pues bien, tomar en cuenta esos puntos. Ahora, ya que realicé la vuelta donde realicé mis aumentos y las dos vueltas que les mencioné anteriormente, ahora ya pueden tejer, ustedes ya pueden ir tejiendo, hasta lograr el largo deseado. Miren, aquí, así nos queda un poquito abierto. En los laterales, 
Esto es porque realizamos, recuerden que aumentos. Les vuelvo a mencionar, para las tallas extra grandes, pues sí requerimos un poquito de estos aumentos, porque pues para que no nos quede la prenda muy justa, sino que nos quede perfectamente. Ahora, lo que les voy a mostrar a realizar es la manga. ¿Cómo es que vamos a hacer la manga y cómo vamos a continuar tejiendo con la misma puntada? Es muy fácil de realizar. Escogí esta puntada, aparte de que es una puntada muy accesible, se ve muy bonita. Y pues para las que son principiantes, pues no necesitamos de mucha explicación con respecto a la puntada. Y su prenda les va a quedar hermosa. Cuando somos principiantes, a veces pensamos que si hacemos puros puntos altos y cadenitas, pues de esa manera podemos empezar pero en esta prenda nos vamos a dar cuenta que pues también podemos hacer prendas grandes con una puntada muy bonita. Ahora, vamos a dejar aproximadamente unos 20 centímetros, de 20 a 25 centímetros de largo, nuestra hebra de hilo. Y ahora vamos a tomar aquí, recuerden, esto, esto que vamos a, aquí donde vamos a hacer nuestros puntos altos, es donde estamos realizando nuestros aumentos o la separación de la manga y la espalda. Tomamos de esta manera, jalamos las dos hebras de hilo y ahora tomamos solo una y hacemos dos cadenas, ya tenemos la primera, la segunda y la tercera. Cargamos crochet y ahora aquí mismo vamos a hacer un segundo punto alto. Ahora dos cadenas, aquí vamos a realizar dos cadenas, recuerden que ya estamos en la manga. En la manga no vamos a hacer ningún aumento, eso solamente lo vamos a hacer en la parte del cuerpo, por eso es que realizamos cuatro cadenas. Ahora, en este siguiente aumento, aquí, vamos a hacer dos puntos altos. Así tengo uno y dos. Ahora, como podrán ver, nos quedó más pequeñita esta parte, es porque les vuelvo a repetir que aquí hicimos cuatro cadenas y aquí vamos a hacer dos. Si fuera una talla pequeña, vamos a hacer dos, dos cadenas y dos cadenas. Pero como es talla extra grande, pues vamos a hacer cuatro y dos. Ahora retomamos nuestra puntada. Aquí recuerden que va en el espacio de cada cadena. Hacemos dos, dos cadenas, un punto alto. Ahora aquí en este siguiente hoyo de cadena vamos a realizar una caden un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Por lo consiguiente aquí igual. Estamos retomando nuestra puntada. Ahora. Vamos a continuar esta vuelta hasta llegar a este extremo porque aquí vamos a realizar lo que va a ser ya la unión y vamos a hacer un motivo más y a continuar en circular. Ahora, quiero mencionarles, esta hebra de hilo que tenemos aquí, con una agujita de este tipo, así, o también puede ser con una aguja normal. Vamos a enhebrar nuestra aguja, así, y vamos a cerrar de esta manera, vean. Tomamos estas dos hebritas de hilo de nuestros puntos altos que tenemos y las que están aquí, así. Ahora cerramos de esta manera. Aquí yo ya lo estoy haciendo, aquí me estoy adelantando, esto es para no, no hacer más largo el video y no las esté yo confundiendo. Que nos volvamos a regresar. Ahora miren, nos va a quedar así de esta manera. Y aquí vamos a dar una puntadita en este motivo. Vamos a dar una puntadita así. Y vean, ya nos queda así. 
Obviamente que ya tengamos nuestra prenda terminada, pues ya le vamos a hacer estas, estos acabados para que se vea más fino, se vea más bonito. Ahorita yo se los presenté así, pero pues ya les anticipé cómo es que vamos a cerrar. No es nada difícil, es por eso que estamos dejando esta hebra de aproximadamente 20 centímetros. Pues voy a continuar, voy a terminar esta vuelta y al finalizar les voy a mostrar cómo es que vamos a trabajar la unión. Pues bien, tengo aquí el, el proyecto mucho más avanzado. Vean, esta es talla extra grande. Ahora, se preguntarán por qué aquí tengo un corte como A o una figura como en A. Es porque realicé, a partir de que realicé los aumentos aquí en la sisa. Recuerden que en la sisa realicé un aumento que ya se los expliqué anteriormente miren todavía no le he cerrado la sisa ahora aquí también después de ese aumento hice aproximadamente 1 2 3 4 5 6 7 vueltas en la en la novena vuelta empecé a hacer mis aumentos ya que la persona a la que le vamos a realizar este suétercito está un poco llenita Ahora, estos aumentos se los hice aquí, aquí está el aumento, vean, lo voy a acercar un poquito para que ustedes puedan apreciar en la cámara, pero ahorita les voy a mostrar cómo es que se realiza ese aumento para que ustedes puedan ver, miren, es como una especie, como de do, un, un punto alto, dos cadenas, un punto alto, dos cadenas y un punto alto dentro del mismo hoyo de cadena. Ahorita se los voy a mostrar para que ustedes sepan cómo realizar este aumento con esta puntada. Ahora, ¿por qué lo puse así completo? Para que ustedes vean la figura que va a obtener con los aumentos y con el trabajo más avanzado. Ahora, recuerden que... Yo me quedé en esta parte y les expliqué cómo realizar la manga. La manga yo la realicé de tres cuartos y le puse este borde, que también ahorita les voy a mostrar en esta parte cómo vamos a trabajar el borde. Y pues vean, ya le, ya le terminé las mangas. Recuerden que también ya les mostré cómo hacer las mangas, cómo continuar trabajando con las mangas hasta llegar al largo deseado. Y pues vean, puse, coloqué estos botones para que ustedes vean que pueden ser como opción o pueden utilizarlos sin botones. Pero vean, aquí les coloqué estos botones. Ahora vean, aquí en la parte de la espalda realicé tres aumentos. Aquí tengo uno, dos... Y tres aumentos, le, por eso es que le coloqué los seguritos, ya que con, sin los seguritos pues no se nota mucho, de hecho no se ven los aumentos, entonces pues ya con los seguritos pues se pueden distinguir, miren y van justamente en esta dirección, son los aumentos, si ustedes quieren agregarle más, o, más aumentos, pues pueden irse midiendo la prenda y le pueden hacer más aumentos. Les voy a mostrar cómo vamos a realizar estos aumentos en esta vuelta. En esta vuelta. No es muy difícil. Entonces, pues les voy a mostrar los aumentos, cómo vamos a trabajar el borde, ya que es la parte final. Ahora, ya que estoy aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar los aumentos, Miren, les voy a mostrar en esta última vuelta. Por eso es que no se los enseñé anteriormente porque, pues es muy fácil, miren. Recuerden que aquí vamos a trabajar una, B, una V o un triángulo, que esa es nuestra puntada. Así. Ahora vamos a trabajar el siguiente. dos cadenas y nuestro punto alto. Pero si nosotros quisiéramos aumentar aquí, por decir que vamos a trabajarlo más largo 
y queremos empezar a hacer más aumentos, pues vamos a realizar lo siguiente. Dos cadenas, cargamos nuestro crochet y en este mismo hoyito de cadena vamos a hacer el punto alto. Y aquí vamos a trabajar de manera normal, pero ya tenemos nuestro aumento, que como verán es muy fácil. Observen. Ahora miren, ya tenemos nuestro aumento. Y esto lo podemos trabajar aquí en el principio, más o menos a la mitad del frente, a la mitad que sería aquí. Y después trabajamos en lo siguiente. Si ustedes quieren contar, por ejemplo, de 15 a 20 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, y, y ir colocando aumentos, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero yo me guío más o menos así. Por ejemplo, esto es el frente. Vean, a la mitad del frente realicé un aumento. Y después me pasé, esta es nuestra sisa, y a la mitad la espalda la dividí en tres partes. Y miren, trabajé un aumento aquí, uno en el centro de la espalda y uno aquí. Y el siguiente en, el, en la mitad del frente. Así es como trabajé mis aumentos. Y realicé una vuelta y aproximadamente... Tres vueltas con aumentos, solo que les vuelvo a repetir ahorita aquí, no se ven mis aumentos. Entonces, pues, de eso se trata, de que no se noten nuestros aumentos, sino que nuestra prenda vaya agrandando sin que, pues, se noten los aumentos. Y eso es un truquito que se realiza, pues, para que nuestros proyectos se vean más bonitos y tengan mucho más volumen. Y pues bien, de esa manera ustedes pueden realizar los aumentos. Ahora, vamos a quitar esta vuelta y les voy a mostrar lo que va a ser nuestro borde. Ya que tenemos nuestros tres puntos altos, vamos a realizar lo siguiente. Una, dos, tres cadenas, cargamos crochet y vamos a hacer en este punto, aquí, Tres puntos altos. En el punto alto que tenemos vamos a realizar los tres puntos altos. Ya tengo mis tres puntos altos, cargo mi crochet y ahora aquí voy a realizar un punto alto. Ahora tres cadenas. Cargo mi crochet y tres puntos altos. Nos tienen que quedar cuatro puntos altos con las tres cadenas que tenemos de subida. Tengo uno, dos, tres y cuatro con mis tres cadenas. Ahora cargo mi crochet y me voy a pasar hasta este siguiente motivo. Miren, me voy a alejar un poquito de la cámara. Así. Ahora aquí vamos a colocar nuestro punto alto. Y nos va a quedar de esta manera. Y así vamos a continuar trabajando. Si ustedes quieren realizar este borde todo alrededor de nuestro proyecto, lo pueden realizar. Y si no, pues solamente va a ser en la parte de abajo o en los frentes, como ustedes gusten. Como verán, no es muy difícil. Cargamos crochet y vamos a hacer un punto ahí. Y vean, nos queda de esta manera, así nos queda bonito. Les vuelvo a repetir, si ustedes quieren hacerlo aquí también en el borde, pues pueden hacerlo. No hay ningún problema. Pueden realizar este borde aquí. O también les voy a dar otra opción de borde. Vamos a quitar estas, estos puntos altos. Y aquí en el frente podemos realizar... Este, este tipo de borde que a mí también me gusta mucho. Hacemos tres cadenas, las tres cadenas que tenemos. Y aquí en este hoyito de cadena vamos a realizar un punto alto sin terminar. Cargamos y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Ahora cargamos nuevamente 
y vamos a hacer otro punto alto. Sin terminar, tenemos cuatro. Ahora jalamos nuestra hebra y nos queda de esta manera. Ahora vamos a medir aproximadamente una distancia. Lo podemos colocar así. Y aquí vamos a prender. Así. Ahora nuevamente una, dos, tres cadenas. Cargamos crochet y vamos a realizar los cuatro puntos altos sin terminar. Así. Cerramos y apoyamos. Les, les vuelvo a, mo a mostrar. Vamos a tomar nuestra distancia. Y así. Y miren, nos queda así el motivo. Ya nos queda este borde un poquito más ancho para que se vea más bonito. Esto lo pueden trabajar ya sea aquí o aquí en, en el... En el borde del, del frente, que este es el frente. Bien, pues miren, aquí en las mangas yo ya realicé el borde que les mostré al principio. Por eso es que yo voy a hacer este borde, es el que voy a hacer en la parte de abajo, aquí. Y aquí en el frente voy a realizar este borde, el que les acabo de mostrar, en el frente. Ahora, en el cuello, ¿qué fue lo que hice? Miren, hice una vuelta en nuestro borde de inicio, recuerden que es este, en nuestro borde, en nuestro listón de inicio o cordón de inicio, como les mostré al principio, realicé tres puntos altos, miren. Recuerden que a partir de acá inició nuestra puntada, pues para darle, para darle eh, un motivo más bonito al cuello, yo hice tres puntos altos. Tres puntos altos y luego hice el punto resorte. En el canal ya está la explicación de este, este tipo de, de tejido, esta puntada, que pues no es difícil, es punto en relieve. Si ustedes gustan verlo, les vamos a dejar el enlace. Les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan apreciar cómo se realiza esta puntada, que es en relieve y no se dificulta mucho. Pues bien, más adelante voy a continuar con el borde que vamos a hacer aquí en el frente y en la parte de abajo. Y más adelante les voy a mostrar el proyecto ya terminado, puesto en nuestra modelo. Quiero mostrarles las tallas. Miren, aquí escribí en esta hojita. Para la talla extra grande son 48 arcos de inicio y 26 vueltas para separar la sisa, es decir, esto, para hacer esta separación. Bien, e iniciamos con 48 arcos y realicé 26 vueltas y a partir de ahí separamos la sisa. Ya está eh, la explicación en el video. Ahora, para talla grande son los mismos 48 arcos de inicio y 22 vueltas para separar la sisa. O sea que son 4 vueltas menos. Aquí vamos a separar la sisa para una talla grande. Y pues para talla mediana son 44 arcos de inicio de los que tenemos aquí y las mismas 22 vueltas. Ya que estamos disminuyendo acá, aquí va a ser lo mismo. O se mide en la prenda como yo anteriormente les mostré en el maniquí para que pues eh, separen la sisa y les quede a su medida. Para, para las tallas ya que son más chicas son las mismas 44 y pues se van midiendo la prenda. Tal vez pueden ser... Eh, pues qué sé yo, serían 22 vueltas, 20 vueltas, no sé. Ustedes se miden la prenda a modo de que les quede perfectamente en la sisa. Como verán, no es muy difícil, es muy fácil de, de realizar. Utilizamos aproximadamente 200 gramos de hilo. Con esta puntada pues no utilizamos mucho. Y pues miren, hicimos una talla grande. Más adelante les voy a mostrar el proyecto ya terminado disfruté mucho realizándolo eh, pues en esta ocasión en todos los videos quiero mencionarles que siempre por último muestro las prendas pues para que puedan apreciarlas eh, eh, en este momento 
pero pues por, en esta ocasión no se los puedo mostrar ya que a la persona que le realicé este suétercito pues ya, ya, se lo, ya se lo vendí, ya se le quedó, eh, le, le, le gustó mucho, le encantó, en el video van a encontrar la foto de cómo es que se le ve la prenda ya puesta, ya terminada, eh, quiero que sepan que pues es una prenda que me pidió esta señora y pues yo dije, ¿cómo, cómo puedo hacer eh, esta prenda para unas para las personas que son principiantes? Yo las motivo, échenle ganas, hay que, hay que esforzarnos, eh, el tejido es un arte precioso, a mí me encanta tejer. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar sus comentarios, sugerencias. Eh, ¿qué, qué es lo que les gustaría que hiciéramos en este canal más adelante y también visitar nuestra página de Facebook Creaciones Luna y Sol y también por medio de la página pueden compartir los, las fotos de sus proyectos, eh, cualquier duda, que eh, pues también se las desglosamos fácilmente. Y pues bien, yo me despido de ustedes, mi nombre es Araceli Fuentes eh, y pues nos vemos muy pronto en un nuevo video de este su canal Creaciones Luna y Sol.